Muito bem, mais uma videoaula aqui para vocês que visitam o site da Comunidade Web. Para vocês que não conhecem o nosso canal no YouTube, dá uma forcinha aí, porque a gente não dava muita atenção né, para o canal aqui do YouTube. Estou começando a colocar todas as videoaulas aqui neste canal. Dá uma forcinha aí, clica aqui em inscreva-se. Tem apenas 592, né? vamos dar uma forcinha para a gente levantar aí. tá? E para quem está no, direto no YouTube e achou essa videoaula através da busca, nós temos aqui mais videoaulas no site da Comunidade Web, beleza? Comunidadeweb.com.br Certo? Então vamos ao que interessa. Muito bem, vou abrir aqui o CorelDRAW e eu vou ensinar a fazer essa arte aqui da galinha pintadinha. Tá? Praticamente nós vamos aprender a fazer aqui o background. O restante aqui é praticamente muito fácil, né? porque isso aqui você pode pegar uma imagem é, na, no, no Google Image tá? da galinha pintadinha e aplicar aqui. Como eu tenho essas imagens aqui, imagem não, como eu tenho esses vetores, isso aqui não é uma imagem, tá? Isso aqui é um vetor. Um vetor você pode ampliar, que ele não estoura, tá? Ele é um desenho. Mas você pode pegar tranquilamente lá no Google Images, beleza? Muito bem. Então, eu quero ensinar a fazer esse background. Isso aqui vai se tornar, depois, numa sacolinha personalizada, ou uma mochilinha, tá? Tanto para a sacolinha que eu tenho aqui o mesmo tamanho, como para uma mochilinha com alcinha, para a festa infantil. Como nós trabalhamos com brindes, né? lembrancinha para as crianças, aqui de festa infantil até para casamento, 15 anos. Essa aqui, esse aqui, na realidade, é um molde para a gente estampar né? na, na mochilinha. Como é que você faz para estampar? Você vai ter que ter uma impressora sublimática, pelo menos no tamanho A3, né, para estar tá fazendo desse tamanho aqui, tem que ser uma impressora da Epson T1110, que é tamanho A3, e você vai precisar de uma prensa, tá? uma prensa de estampar a camisa. ok? Aí coloca lá 200 graus, 20 segundos, né? você prensa, 20 segundos a máquina vai apitar, você levanta a prensa, tira lá o transfer, você vai ter estampado a sua mochilinha, ok? Depois eu mostro para você no final como é que vai ficar. Muito bem, isso aqui já foi feito pra, para um cliente, se não me engano foi para o Rio de Janeiro, e até a festa também já até passou. Certo? Então eu vou aqui para a página 1, e vou fazer o seguinte, como eu sei a medida, eu vou selecionar aqui a ferramenta retângulo, ao lado esquerdo aqui na caixa de ferramentas, vou fazer qualquer tamanho aqui, Vou selecionar a ferramenta de seleção, certo? E vou clicar aqui fora, só para eu verificar aqui nas propriedades, se unidades está em centímetros, porque pode estar em outros aqui, né? como milímetros, por exemplo. Eu gosto de trabalhar com centímetros. Então, selecionei centímetros, vou clicar aqui no retângulo que eu acabei de fazer, de qualquer tamanho, e vou colocar aqui, 22,1 por... 19,6 e pressionar Enter. Só que na realidade era o contrário, né? Vamos colocar aqui 19,6 por 22,1. Aê, agora sim. Aí aqui, ó, você pode, se de repente ficar aqui o seu retângulo, não tem, pro, não tem importância. Você pressiona P no seu teclado que ele centraliza na página. De novo, está aqui fora, no seu teclado pressione a tecla P. Ok? Ele centraliza na sua área de trabalho. Ótimo. Então, vou aqui para a página 2. Ele tem esses quadradinhos aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Volta para a página 1. Um, eu vou fazer isso aqui. Ó. Isso aqui eu posso até deixar aqui fora. Tá? Depois eu falo por quê. Deixa aqui. Assim. Deixa, deixa, deixa aqui. Deixa aí. Você vai fazer um quadradinho. Né? Um retângulo, na realidade, aqui. Não importa muito o tamanho. Deixa eu só comparar lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Você poderia até fazer esse tamanho, não tem importância, porque na realidade essa parte vermelha aqui com os pinguinhos né, vai ficar em cima. Então não importa. Mas se você quiser fazer menor ou maior, não tem importância. Eu vou fazer aqui assim. Ó. Tá? A cor, eu vou colocar vermelho. Tá? E clico aqui com o lado direito para você tirar o contorno. Certo? Até aí tudo bem. Só que eu preciso duplicar isso aqui e deixar um espaço. Então, eu posso... É, você clica, segura e arrasta para a direita. E com o outro lado do mouse, você clica, ele duplica. Tá? 
Então, de novo, clica, arrasta, segurando né, o botão esquerdo, co co continua com ele pressionado e com o outro, de com outro dedo né, você pressiona o outro lado do mouse. O lado direito, ele vai estar tá duplicado. De novo, clica e arrasta. Certo? A cor você pode deixar assim mesmo. Você teria que fazer novamente isso aqui, ó. Isso, 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 isso. Vai dar problema, né? Por quê? Na hora do espaçamento aqui, desculpe, na hora do espaçamento, e também você vai perder tempo e ficar fazendo um por um. Então eu vou tirar isso aqui, vou tirar, vou fazer de novo, ó. Clica e arrasta, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Copiei. Copiou, seleciona o segundo e pressiona a tecla de atalho no seu teclado aí, ó, Ctrl R. Ele vai duplicar com o mesmo espaçamento. Ó, ó, ó. Fácil, né? Aí o que, que você vai fazer? Escolher as cores. Eu nem vou fazer com a cor igual lá, não tem importância. Vou colocar qualquer cor aqui, tá? Aí eu venho aqui, ó. O importante é estar tá colorido. Festa infantil é sempre colorido, né? Às vezes você coloca umas cores, o cliente fala que não gostou, aí você vai lá e troca, sem problema nenhum. Certo? Feito isso, eu vou selecionar aqui, ó, com a ferramenta de seleção, clica aqui fora, seleciona e pressiona Ctrl G, para você agrupar. Agrupou? Vamos para a próxima etapa. Qual que é? É esse vermelho. Então, eu vou fazer aqui um outro retângulo, Vou clicar e arrastar aqui, ó, fazendo o mesmo tamanho, ok? Muito bem. Vou tirar o contorno e vou pintar de vermelho. Posso aqui até aumentar aqui um pouquinho mais para ficar certinho. Não importa aqui, tá? Depois a gente vai fazer um esqueminha. E vou subir aqui, opa. E vou subir aqui um pouquinho. Aí assim. E para fazer aquelas bolinhas, vai ter que fazer uma por uma? É. Para você que não conhece, de repente, né, o Corel a fundo, faria isso. Mas a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Nesses retângulos coloridos. Então eu vou posicionar aqui o círculo. Aqui em cima. Selecionar a ferramenta Zoom. E vou pintar de branco. E clico com o lado direito aqui no X para tirar o contorno. Deixa eu ver como é que ficou. Shift F4. Que aí volta para a tela. Eu acho que ainda está um pouquinho grande. Vou selecionar aqui. E vou diminuir um pouquinho. Tem que ficar bem discretinho, tá? Tá ótimo, pode ser. Nossa, vai que ficou pequenininho? Não, assim mesmo. Então é o mesmo procedimento, clica, segura, arrasta e clica com o outro lado do, do, do mouse, certo? Botão do mouse. Aí você vai selecionar esse aqui e Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, várias vezes. Ótimo. Seleciona todos eles, Ctrl G, faz a mesma coisa, clica, arrasta, aí aqui ó, peraí. Volta lá para o 2. Ah, tá bem distante. Você pode deixar distante ou não, tá? Vou deixar aqui assim um pouquinho mais distante também. Clica e arrasta. Clica com o outro lado do mouse. O que, que você vai fazer? Ah, Ctrl R, meu filho. Alô, Ctrl R. Mais um? Pode ser. Mais um? Pode ser assim. Aí o que, que eu faço? Vou baixar aqui um pouquinho, só para ficar um pouquinho mais centralizadinho. Beleza. Shift F, Shift F4, vou selecionar somente esse aqui e dar um Ctrl G, certo? Muito bem. Página 2, a página 2 é um azul, olha só. Né? Para você ganhar tempo, né? porque o mais importante quando você está fazendo um trabalho é você ter produtividade. Né? Então não adianta você ficar fazendo tudo novamente. Então o que, que você vai fazer? Clica e arrasta. Põe aqui e cola. Vou subir aqui que ficou um espacinho. Ó. Tá? Eu vou desagrupar aqui. Organizar, desagrupar. Vou clicar aqui nesse vermelho e vou colocar o que? Azul. Que é o azul que está lá. 
Certo? Posso até agrupar se for o caso. Deixa, Deixa eu ver como é que está lá no 2. Depois vem uma faixa vermelha. Muito bem. Vou pegar aqui. Vermelho. Não precisa ser um tamanho exato. Vou tirar aqui ó, o contorno. E depois vamos para a página 2. Ele repete aqui as cores. Interessante que aqui esse vermelho não ficou legal. Então vou desagrupar e vou colocar aqui. É, vou colocar rosa. Eu gosto de rosa. Eu gosto de rosa. Se você não gostar de rosa, você não vai poder trabalhar com lembrancinha, meu filho. Porque tem que fazer as cores aí o cliente manda aí ó mesma coisa joga lá para baixo e duplica shift page down para jogar para baixo vamos ver como é que tá página 2 ah, muito bem muito bem muito bem página 2 é aqui ficou a altura ficou maior mas o importante é você ter entendido como é que faz Vou dar um CTRL G aqui para selecionar tudo. Aí eu vou trazer o meu molde da sacolinha. Tá? Aí, por isso que eu falei para você que não importa o tamanho que você vai fazer, que você pode aumentar. Você segura aqui, ó, seleciona, segura o SHIFT e aumenta. Pode passar sem problema o seu molde. Vou colocar aqui para fora, ó, só para você entender. Como está agrupado e você ultrapassou... Você vai ter que colocar dentro dessa área aqui, que é o molde. Então você vai usar o efeito de Power Clip. Você vai em Efeito, Power Clip, colocar em Recipiente. Vai aparecer essa seta. Você tem que clicar dentro do seu molde. Clicou, pode acontecer de não aparecer isso aqui. Ó. Aí você faz o seguinte, vamos editar. Né? Você pressiona a tecla Ctrl e clica aqui dentro. Clique. Muito bem. Aí ó, apareceu. Você arrasta e traz. Então você vai, você vai verificando aqui, ó. Vou deixar um pouquinho aqui e um pouquinho lá em cima, porque tem que aparecer esses quadradinhos aqui, tanto em cima quanto embaixo, tá? Aí, para sair, você clica segurando aqui, pressionar um teclado Ctrl e clica fora. Aí ele tira aqui a edição. Olha aí, ó. Tá? Aqui já ficou mais mais soltinho, mas não tem importância. Eu vou clicar aqui e tirar o contorno. Ok? Muito bem. Aí, ó, você pode pegar, digitar lá no Google, um floral, né? Uma linha floral e colocar na, na sua arte. Eu tenho esse aqui, tá? Não vou disponibilizar, porque esse aqui é só da comunidade web. Eu vou colocar aqui, ó. Posso até colocar aqui, que é digitar diferente. A galinha pintadinha você pode pegar qualquer modelo. Vou pegar esses dois aqui. Vou dar um Ctrl C. Você pega facilmente na internet. Deixar aqui. Posso colocar mais ou menos aqui assim. Ó, por dentro do vermelho. Mais para cá. Porque tem que deixar aqui o mesmo alinhamento. Tá? Muito bem. Aí nós vamos escrever um texto. Obrigado pela sua presença. Vou selecionar aqui a ferramenta de seleção. Vou colocar uma fonte. Vou colocar aqui a é, Grobound, uma coisa assim. Deixa eu ver, Grobound. Aqui, ó, Grobound, que é a fonte da galinha pintadinha. Ok? Vou aumentar aqui, ó, vermelho. Vou colocar um contorno com o lado direito do mouse. Vou dar um zoom. Está muito fino isso aqui. Então, vou selecionar aqui a caneta de contorno. Vou colocar 0,75. Ótimo. Ficou melhor. Muito bem. Agora, o nome, né? Giovana. Só que eu vou colocar, como eu coloquei obrigado, vou colocar Guilherme. Guilherme. Selecionou a ferramenta de seleção, né? Guilherme. Aumenta a fonte da galinha pintadinha, Gra Brown. Aumenta. Vou colocar aqui. 
que, que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a, é, um pouco a cor dessa galinha pintadinha. Então eu vou fazer o seguinte. Seleciono aqui, ó, vou pegar a ferramenta aqui na caixa de ferramentas. Vou pegar a ferramenta conta gotas. Vou clicar aqui ó, e vou colar ali com o baldinho. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar o conta gotas de novo e vou pegar aqui ó, essa cor. E vou... Repare que se você colocar aqui, ó, o baldinho está cheio, vai pintar toda a letra, ó, tá vendo? Eu não quero. Quando ficar o quadradinho vazado ali, ó, que é o contorno, aí você clica. E aproveita e aumenta aqui também. Ó. Vou colocar um e meio, vou até colocar mais. Não, tá bom, deixa eu ver. Tá bom. Não, vou aumentar mais. Dois. Não, um e meio estava bom. Ótimo. Vamos ver lá. É, na realidade esse aqui, eu fiz diferente. O que, que eu fiz? Aqui eu coloquei o contorno, então pelo menos você já aprendeu a colocar o contorno. Eu vou dar um CTRL Z. E vou fazer o seguinte, tirar o contorno aqui, ó. E vou copiar arrastando. Você pode dar o CTRL C, CTRL V, que ele copia e cola. Ou você pode pressionar CTRL D no seu teclado, que ele também duplica, tá? Então o que, que eu vou fazer? Esse aqui, eu vou aumentar ele um pouquinho mais, ó, vou colocar dois. E vou pintar da mesma cor aqui, ó. Pega aqui e pinta aqui dentro. A letra vai ficar mais grossa, né? Aí eu jogo pra cá, ó. Shift, Page Up. Vou pressionando aqui o teclado, ó. Ficaria assim, certo? Ou pode até um, aumentar um pouquinho mais, ó. 2,5. Aí ficaria isso aqui. Pode ser assim. Aí o que eu faço? Eu vou aproveitar aqui. O Guilherme, eu vou escrever seis anos. Seis anos já está gordinho. Vou pegar esse aqui, vou copiar e vou escrever seis anos. Quer ver? Ó? Vou voltar aqui. Ó, vou copiar e vou pressionar a tecla F8, apaga. Vou escrever seis anos. Aí eu só posicionar lá. Aqui, ó. Você agrupa cada... O texto que você escreveu. Vou agrupar aqui os seis anos. Ctrl G. Vou selecionar o Guilherme. Ctrl G. Por quê? Porque se tiver assim meio... Para a direita ou para a esquerda, né? Eu seleciono aqui os dois, ó. E pressiono o C no teclado. Para que fique alinhado. Como ele está alinhado, eu vou agrupar, CTRL G. Só que parece que ele não está alinhado com o nosso molde. Então eu vou selecionar aqui, que ele já está agrupado, ó. Já está agrupado. Posso até colocar aqui assim, ó. E vou clicar aqui no meu molde. Vou pressionar C no teclado. Olha aí, ó. Aí ele centraliza. Certo? Então tá aqui a nossa arte, ó. Deixa eu selecionar aqui, dar um zoom. Olha só, fica aqui a nossa arte da galinha pintadinha. Com essa mesma técnica que nós utilizamos para a galinha pintadinha, você pode fazer outros moldes aqui, ó, outros modelos. Ó, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Aproveitei o mesmo e fiz aqui do Mickey, só que com as cores do Mickey. Aqui é amarelo com as bolinhas brancas, preto com as bolinhas, tá? Ó, fiz da Larissa, ó, fiz um pouquinho diferente, né? Fiz só aqui, depois eu fiz é, a barra amarela aqui, coloquei o azul. Aqui no 5, ó, eu fiz uma textura aqui de madeira, tá? Isso aqui é o Jake, Jake e os Piratas, da Monster Height. Aqui, ó, do Ram Miguel, praticamente a mesma coisa. A diferença, né, são os vetores, né? Você pode pegar umas imagens também aí no Google Images, ok? Então, ó, o vermelho, o azul com as bolinhas, depois só fiz aqui o retângulo, ó, verde, amarelo, sempre com as cores do personagem. Tem mais? Ó, aqui da fazendinha, 
Certo? Olha aí, só que legal. Acho que eu tenho uma lá cheinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Uma dela cheinha aqui. Ela ia ficar mais ou menos... Eu quero ver, quero te mostrar aqui ela aberta. Ó, aqui ela está aberta, né? Assim, para estampar. Ela vem branca e a gente estampa. Depois, ó, você enche de docinho, né? Ou brinquedinho. E ela tá ela aqui, ó. Depois fechadinha, montadinha. Fica bem bonito, né? Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Até mais!